ബ്രില്യൻസ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വിജ്ഞാപനം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കെ എ എസിനെ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബിരുദധാരികൾക്ക് കെ എ എസിന് അപേക്ഷിക്കാം പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദധാരികൾക്കും അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മുപ്പതിലേറെ സർക്കാർ സർവീസുകളിലേക്ക് രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് ഇതുവഴി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വൻ അവസരമാണ് തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ഇതുവഴി തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ആ സർവീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ സെറ്റപ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനത്തിലുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസും മിഡിൽ ലെവൽ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസും ടോപ്പ് ടയറിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസുമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടയറുകളുള്ള ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതിൽ രണ്ട് ടയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസും ആ മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള വിഭാഗം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ആ ഒരു പരിഷ്കാരമാണ് ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സർവീസ് കൂടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ത്രീ ടയർ സംവിധാനമായിട്ട് മാറും ഏറ്റവും താഴെ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ഇതുവരെ പി എസ് സി നടത്തിയ നിയമനങ്ങളെല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളായിരുന്നു ഇനി ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വരുമ്പോൾ പി എസ് സി ഈ മിഡിൽ ലെവലിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി നടത്താൻ തയ്യാറാകും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനം നടത്തുന്നത് യു പി എസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം സംജാതമാകും സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്നും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തെയും ൻ്റെയും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും തീരുമാനിക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് റൂൾസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ വേതന സേവന വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കെ എ എസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് ഐ എ എസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് നേരിട്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ നിയമനം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ കടന്നു വരികയും അവർ വളർന്ന് അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസും ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസും ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഭാവിയിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റമുണ്ടാകും സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ഏതാണ്ട് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലുള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഭാവിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരിക അതായത് ഇപ്പോൾ തികച്ചും അപ്രധാനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഭാവിയിൽ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് നിലവിലില്ല ആ സർവീസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഒരു സംവിധാനം ഇന്നില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടന്നു വരുമ്പോൾ വൻ മാറ്റമാണ് കേരള ഭരണ സംവിധാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഉദ്യോഗ സംവിധാനത്തിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രസി ആയിട്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വളർന്നു വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട
ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴിലന്വേഷകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സർവീസിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനവും സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവും വിഭവശേഷിയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സർവീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ശതമാനം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്കും പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർവീസ് കേരള സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ മാത്രമേ പി എസ് സി നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ഒരിക്കലും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയായിട്ട് ഈ വളർന്നു വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേരള സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് വരാനുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഇത്തരം കുട്ടികൾ ഒഴുകുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് ഇത് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് എ പവർഫുൾ ജോബ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇൻ യുവർ സൊസൈറ്റി ഇഫ് യു ആർ എ റിസോഴ്സ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇഫ് യു ആർ അംബീഷ്യസ് Uh, my opinion is that this is the best possible service that you can get in your life adu kondu thane ee kerala administrative service ne adutha aranja idu nedanulla saadhyatha vilayirthi idilekki focused aayittu oru padanam nadathi adinte adisthanathil ningal ee career select cheyanam ennana enikku parayanullathu brilliance college in fact brilliance tv ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ പരീക്ഷാ രീതികൾ സിലബസ് ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ മത്സര പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് തുറന്നു തരുന്ന അനന്ത സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അവസരമുണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ വിജയത്തിനായി നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് പരിപാടികളും അതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൽ ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൗൺസിലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്